ಶ್ರೀಶೈಲೇಶದಯಾಪಾತ್ರಂ ದೀಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣಾರ್ಣವಮಿತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣಂ ವಂದೇ ರಮ್ಯಜಾ ಮಾತರಂ ಮುನಿಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಂಗಪುರೀಶಾರ್ಯ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಗಜಕೇಸರೀ ಸೌಮ್ಯಜಾ ಮಾತ್ರಿಯೋಗಿ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರ ಮುನೆಯ ನಮಃ ನೇತ್ರಿಯ ದಿನಂವರೆಕ್ಕೂ ಅಡಿಯನುಡೆಯ ತಗಪ್ಪನಾರ್ ಗೋಮಡಂ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರವರ್ಗಳು ತಿರುಮಂಗೆಯಾಳ್ವಾರ್ ವಿಷಯಮಾಹ ಮಣವಾಳ ಮಾಮನಿಗಳ ರುಳಿ ಚೈದ ವಾಳಿ ತಿರುನಾಮಂ ವರೆಕ್ಕೂ ಚೂರ್ಣಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಚ್ಚು ಪಾಸುರಂಗಳ್ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರ ವಾಳಿ ತಿರುನಾಮ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕಂ ಇದುವರೆಕ್ಕೂ ಅಡಿಯನುಡೆಯ ಅಪ್ಪ ಸೊಲ್ಲಿ ಮುಡಿಚದ ಪಾತೋನಂಬ ಮೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಮನಿಗಳನುಡೆಯ ವೈಭವಮಾನದು ಅಬ್ಡೇ ನಮಗೆ ತೊಡರ್ಂದೇ ಬರದು ತಿರುನಾಂಗೂರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪಂಡಿಟ್ಟು ಕಲಿಯನೆಯಂ ಸೇವಿಚ್ಚಂಡು ಅವರ ವಿಷಯಮಾನ ಪಾಸುರಂಗಳ್ ಚೂರ್ಣಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅರುಳಿ ಚೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣುಮೋ ಕಣ್ಣಪುರಂನೇ ಅವರು ಪಾಡಿನಾರು ಅನ್ನೋ ಕಲಿಯನ್ ಅತ್ತಗೆಯ ತಿರುಕಣ್ಣಪುರತ್ತಕ್ಕೆ ಮಣವಾಳ ಮಾಮನಿಗಳು ಎಳಂದರುಳ್ರಾರ್ ಅಂಗೆಯೂ ಅವರಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಲಿಯನ್ನುಡೆಯ ಹೃದಯಮಾವೇ ಕಲಿಯನ್ ಭಾವಮಾವೇ ಇರ್ಕ ಅವರನುಡೆಯ ಹೃದಯ ಮನವಾಳ ಮಾಮನಿಗಳಕ್ಕೆ ಅತ್ತಗೆಯ ತಿರುಕಣ್ಣಪುರತ್ತಲ ಪೈ ಪೆರುಮಾಳೆಯೂ ಸೇವಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅಂಗ ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರಿಯೂ ಸೇವಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷಮಾಹ ಅಂಗ ಅಳಹಿಯ ದಾನ ಗೋಷ್ಠಿಯೆಲ್ಲ ಎಳಂದರುಳಿ ಇರಂದಿಟ್ಟು ಹಂಗಿರಂದು ಮಾಮನಿಗಳನುಡೆಯ ಹೃದಯ ನಂಬ ಇಂದ ಇಡತ್ಲ ರೊಂಬ ಪುರಿಂಜಿಕ ವೇಂಡಿದಾ ಇರ್ಕ ಹಂಗಿರಂದು ಚಂಪಕಾರಣ್ಯಂ ಅಬ್ಡಿನು ಸೊಲ್ಲಪಡಕೂಡಿಯ ಎಡತ್ತ ತಾಂಡಿ ವರಾರ್ ಅಪ್ಪ ಚಂಪಕಾರಣ್ಯತಕ್ಕುಳ್ಳ ಅಬ್ಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಕರಾರ್ ದಿವ್ಯದೇಶಂ ಇಲ್ಲದಾ ಅನಾ ಮಾಮನಿಗಳನುಡೆಯ ಹೃದಯಂ ಎಂದಳವಕ್ಕ ಕೋಮಳಮಾನದು ಎಂದಳವಕ್ಕ ತಾಯಿ ಉಳ್ಳಂಗರದು ಇನ್ನೂ ವರಕೂಡಿಯ ಒರು ಒರು ಮಾಸತಕ್ಕೆ ನಂಬ ಅದಾ ಪಾಕ ಪೋರೋ ಅಬ್ಡಿ ಕನಂಜು 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 ಅಪ್ಡಿ ಒರು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾ ಮಾಮನಿಗಳಕ್ಕೆ ಇಂದ ಚಂಪಕಾರಣ್ಯತ್ತು ಮೇಲೆಯೂ ಅಂದ ಚಂಪಕಾರಣ್ಯತ್ಲಿ ಎಳಂದರಲಿ ಇರಕೂಡಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮೇಲೆಯೂ ಮೊದಲ ಚಂಪಕಾರಣ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯತ್ತ ತಾ ಇಂದ ಪದವಿಲ ನಂಬ ಪಾಕ ಪೋರೋ ಮಾಮನಿಗಳನುಡೆಯ ವೈಭವಂ ನಾಳೆ ಮರುನಾಳಿಲಿರಂದು ತೊಡಂಗಂ ಚಂಪಕಾರಣ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮೆನ್ನಂಗರದ ಅಡಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪ ಸೊಲ್ರೆ ಪೊದುವಾಗವೇ ನಂಬ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನುಡೆಯ ವರ್ಣನೆಗಳು ದಿವ್ಯದೇಶ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪತ್ತಿ ನಂಬ ತಿರುಂಜಿಕಣಂ ಅಪ್ಡಿನಾಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣತ್ತೆ ತಾ ಮೊದಲ ನಂಬ ಪೊರಟನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣತ್ತ ಪೊರಟಿನಾ ತಾ ಪೆರುಂಬಾನ್ಮೆಯಾನ ದಿವ್ಯದೇಶಗಳ ಪತ್ತಿನ ಕುರಿಪ್ಪು ಅದಲ ತಾ ಇರ್ಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಕರದ ತಾ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಮಾಗ ಪಾಡಿ ವಚಾರ್ಗಳು ಅಂದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧತ್ತಿಲ ಎದೆದು ಇಡಂ ಪೆಟ್ಟಿರೋರ್ಕೋ ಅದು ತಾ ದಿವ್ಯದೇಶಂನು ಸೊಲ್ಲಪಡ್ರದು ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣತ್ತಿಲ ಪೊದುವಾಗವೇ ಒಂದು ಊರ ಪತ್ತಿ ಬರದು ಅಪ್ಡಿನಾ ಅಂದ ಸರ್ಗಂ ಎಪ್ಡಿ ಆರಂಭಿಕ್ಕ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಂಗರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರತ್ತಿಲ ಸೂದರ್ ಅಪ್ಡಿಂಗರವರ್ ಸೌನಕ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರ್ಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕದ ಸೊನ್ನಾರ್ ಅಪ್ಡಿಂದ ಆರಂಭಿಕ್ಕು ಇಂಗೂ ಅಪ್ಡೇ ತಾ ನಡಕರದು ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಥತ್ತುನುಡೆಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯತ ಎಲ್ಲ ಸೂದರ್ ಸೊಲ್ಲಿಂಡೇ ವರಾರ್ ಅಪ್ಪ ಸೌನಕ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ಕೇಳ್ವಿ ಕೇಕರಾರ್ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಪಡಿ ನಂಬ ಅನುಭವಿಚ್ಚೋ ಕೊಂಡಾಡಿ ನೋಮೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪತ್ತಿ ನೀಂಗ ಇನ್ನೂ ಸೊಲ್ಲಲಿಯೇ ಅದೇ ಇಪ್ಪ ಸೊಲ್ಲಣು ಅಪ್ಡಿನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕರಾರ್ ಅದಾ ಇಂದ ಚಂಪಕಾರಣ್ಯಂ ಅಪ್ಡಿಂಗರ್ದು ಇಂದ ಚಂಪಕಾರಣ್ಯತ ಪತ್ತಿ ನೀಂಗ ಸೊಲ್ಲಣು ಅಪ್ಡಿನ ಸೌನಕ ಮಹರ್ಷಿ ಕೇಟಿಂಡದಿನ ಪೇರಲ್ಲ ಸೂತರ್ ಒಂದು ರೊಂಬ ವಿಸ್ತಾರಮ ಕೊಡ್ರಾರ್ ಅವಳ ಏಳು ಸರ್ಗ ಇರ್ಕ ಮೊತ್ತ ಚಂಪಕಾರಣ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಮೇ ಅದಲ್ಲ ಮೊದಲ ಕಾವೇರಿನುಡಿಯ ಪೆರುಮೈ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಸೊಲ್ಲಿಂಡು ಅಂದಾರ ನಂಬ ಸೊನ್ನೋ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅಪ್ಪ ಕಾವೇರಿ ತೀರಂ ಅಗಸ್ತ್ಯರಾಲ ಉಂಡಾಕಪ್ಪಟ್ಟದು ಅದೆಲ್ಲಾಮೇ ನಮಗೆ ಅಂದ
பஞ்சரங்கன் இந்த எம்பெருமானெல்லாம் இப்படி மனமுகந்து இந்த காவேரி கரையில் சயனிச்சுட்டதுனாலேயே ரொம்ப புண்ணியமாம் காவேரிக்கு காவேரி அவ்வளோ பரிசுத்தமானவள்ங்கிறதுனால தான் இந்த எம்பெருமான்லாம் இங்கே வந்து சயனிச்சுட்டுருக்காங்கிறது புராணம் நமக்கு அவ்வளோ ஒரு கோமலமான ஹிருதயம் காவேரி அப்படிங்கிற தாய்க்கு அந்த காவேரி கரையில் யார் யாரெல்லாம் இருக்காளோ யார் யாரெல்லாம் ஜென்மாவில் ஒரு வாட்டி காவேரியில் ஸ்நானம் பண்ணுறாரோ அவர்களுக்கெல்லாம் கூட மோக்ஷம்னு நமக்கு பிரம்மாண்ட புராணம் கொடுக்கறது இந்த இடத்துல அப்பேற்பட்ட அந்த காவேரி கரையில் சம்பக்காரண்யம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் இந்த யோஜன தூரம்னெல்லாம் இங்கே கொடுக்கறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது நமக்கு ஸ்வயம் வக்த கஷேத்திரம் ஆச்சே ஸ்ரீரங்கம் நமக்கு அந்த ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து அஞ்சு யோஜன தூரத்தில் இருக்கான் கும்பகோணம் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அந்த கும்பகோணத்திலேருந்து ரெண்டு யோஜன தூரத்தில் இருக்கான் இந்த சம்பக்காரண்யங்கிறது காவேரி கரையை பற்றி கொடுத்துட்டே வந்ததுனால ஸ்ரீரங்கம் கும்பகோணம் இதெல்லாம் கொடுக்குறார் ஜியாகிரபிகல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வேறு இங்கே இருக்குது பிரம்மாண்ட புராணத்தில் அந்த சம்பக்காரண்யத்தில் ஒரு வாட்டி பிரம்மா வந்து தபஸ் பண்ணினாராம் கிருதயுகத்தில் கிருதயுகத்தில் என்ன ஆயிடுத்து ஒரு க்ஷணம் பிரம்மாவுக்கு ஒரு அகந்தை வந்துடுத்து மனசில் நம்மளால தான் சிருஷ்டியே நடக்கிறது அப்படின்னு பொதுவாகவே எம்பெருமானுடைய கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர் பிரம்மா ஏன்னா எம்பெருமானுடைய சிருஷ்டி வேலையை அவர் பார்த்துக்கிறார் ஆனால் எம்பெருமான் தான் சர்வான் தெரியாமல் எம்பெருமான் தான் எல்லாமே ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக தான் சிருஷ்டி அவர் பண்ணின்னு இருக்கார் பெருமாளுக்கு அந்த கைங்கரியத்தில் அகந்தைங்கிறது வரலாமோ வரவே கூடாது ஆனால் கொஞ்சம் ஹிருதயத்தில் ஒரு அகந்தை வந்துட்டதுனால அவருக்கு அந்த சிருஷ்டி பண்ணுறதுக்கு உண்டான பவர்ஸ் எல்லாம் போயிடுத்து அந்த சமயம் சனத்குமாரர்கள்லாம் அங்கே பிரத்யக்ஷமாரா என்னாச்சு பிரம்மதேவா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது சிருஷ்டியே என்னால் இப்போ பண்ண முடியலையே யார் பண்ணுறானே தெரியலையே என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அப்போ சனத்குமாரர்கள் சொல்கிறார்களாம் உன் ஹிருதயத்தில் கொஞ்சோண்டு அந்த அகந்தைங்கிறது வந்துடுத்தே அகங்காரங்கிறது இருக்கே என்னால் தான் அப்படிங்கிற அகம் அகம்னா நான் என்னால் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம் இருக்கேப்பா உனக்கு அப்போ நான் இல்லாத சிருஷ்டி வேலை எங்கே நடக்கிறதுன்னு கேட்குறாரு பிரம்மா நீ என்னோ நீ தான் சிருஷ்டி பண்ணுறேன்னு நினச்சின்னு உனக்குள்ள இருந்து சிருஷ்டியை பண்ண வைக்கிறதே பெருமாள் தான் அப்போ அந்த பெருமாளுக்கு தெரியும் எப்படி சிருஷ்டி பண்ணணும் யாரை எப்படி படைக்கணும்னு தெரியும் அப்படின்னு சனத்குமாரர்கள் சொன்ன உடனே பிரம்மா தன்னுடைய தப்பை உணர்றார் அடி என் என்ன பண்ணணும் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு ரொம்ப மனசு நொந்து போயிடுத்து பிரம்மாவுக்கு பூமியில் இந்த ஜாகிரபிகல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லி இங்கே சம்பக்காரண்யம்னு இருக்குது அங்கே போய் தபஸ் பண்ணு எம்பெருமானை நோக்கி அதுக்கு மேலே எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளம் அப்படின்னு இவர் சொல்லிடுறா உடனே நேர பிரம்மா கீழே வரார் இத்தகைய அழகிய சம்பக்காரண்யத்தில் செண்பக மரம் அவ்வளோ இருந்தது சுத்தீவர செண்பக காடாகவே இருந்தது செண்பக மரத்துக்கெல்லாம் நம்ம பிரபந்தத்தில் அரு அருளி செயலே உண்டு செண்பகமாய் நிற்கும் திருவுடையே நாவேனேன்னார் பெருமாள் திருமொழியில் குலசேகர் ஆழ்வார் திருமலையிலையும் அத்தகைய ஒரு வைபம் உண்டு அத்தகைய திருமலைக்கு நிகரானது இந்த சம்பக்காரண்யம் திருமலைக்கு என்னென்னலாம் பெருமை இருக்கோ அத்தனை பெருமையும் இந்த சம்பக்காரண்யத்துக்கும் உண்டு அந்த சம்பக்காரண்யத்தில் பிரம்மா வந்து தபஸ் பண்ணுறார் பெருமாளை சாட்சாத்காரம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக எம்பெருமான் வைகுண்டபதி ஸ்ரீஹப்பதி பரவாசுதேவன் அப்படியா அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் தானே எழுந்தருளி இருக்கார் அந்த பரவாசுதேவன் நேர மேலேருந்து கீழே வந்துட்டு வரான் பிரம்மதேவருக்கு பிரத்யக்ஷமாகி அந்த இடத்துல ஏதோ கொஞ்சம் அகந்தை வந்து விடுத்தேன்னு பார்த்தேன் ஆனால் அந்த வினயம் உனக்கு குறையலை பிரம்மதேவா இந்தா இந்த சிருஷ்டியை இனிமேல் நீயே பண்ணு அப்படின்னு கொடுத்த ஸ்தலம் சிருஷ்டிய பிரம்மாவுக்கு கொடுத்த ஸ்தலம் ரொம்ப சம்பக்காரண்யம் இது கிருதயுகத்தில் நடந்தது அடுத்தது இந்த திருப்பார்க்கடலை கடைஞ்ச விஷயங்கிறது எல்லாருக்குமே பிரசித்தமான ஒரு கதை இந்த திருப்பார்க்கடலை கடைஞ்சு அப்புறம் பெருமாள் தேவர்களுக்கெல்லாம் அமிர்தத்தை கொடுத்தார் அசுரர்களுக்கு கொடுக்கறது போல் பாவலா காமிச்சார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்பேற்பட்ட அந்த தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் பெருசாக சண்டை வந்துடுத்து அப்படி சண்டை வந்த உடனே தேவர்களே அந்த சண்டையினுடைய கடைசியில் ஜெயிச்சுடுறார்கள் பெருமாளுடைய அனுகிரகத்திலங்கிறதும் நமக்கு பாகவதமும் சொல்கிறது விஷ்ணு புராணமும் சொல்கிறது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த அசுரர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறார்கள் பிரகுமஹரிஷியினுடைய ஆசிரமத்துக்கு வரார்களாம் 
இந்த பிரகு மகரிஷி அப்ப மேரு பருவத்துல தபஸ் பண்றதுக்கு போயிட்டார் இப்ப பிரகு பத்தினி தான் அங்க இருக்கா அவள் அங்க தேவர்கள் எல்லாம் சபிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா ஏன்னா அசுரர்கள்லாம் அவ்வளோ பிரியமான வார்த்தைகள்லாம் பேசி இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படும் பொழுது சேச்சா இப்படியெல்லாம் இருக்கலாமா அவெல்லாம் நன்னாவே இருக்க மாட்டான்னு சபிச்சு விடுறாள் ரிஷி பத்தினி சபிக்கிறாள்னா உண்மையாயிடுமே ஆனால் ரிஷி பத்தினியை விட வசதி நம்ம பெருமாள் தானே நேர பெருமாள்கிட்ட ஓடுறார்கள் எல்லா தேவர்களும் கீராப்திக்கு ஓடுறார்கள் ஓடி இந்த மாதிரி விஷயங்கிறத சொன்ன உடனே சுதர்சன சக்கரம் போய் பிரகு மகரிஷியினுடைய பத்தினியினுடைய கழுத்தை அறுத்துடுறது என்ன பெருமாள் இவ்வளோ குரூயலா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோணும் இல்லையா அதுக்கு காரணம் இருக்கு இந்த பிரகு பத்தினி மரணம் அடைஞ்ச உடனே அசரீர வாக்கு ஒன்று மேரு பருவத்தில் வந்து பிரகு மகரிஷிகிட்ட பேசுறது உன் பொண்டாட்டியை யாரோ கொண்டுட்டா அப்படின்னு அதுக்கு என்ன பண்றாரு பிரகு ச இப்படி கூட வா எவ்வளோ ஒரு இன்னசென்ட்டானவளவள் வெகுளியானவளாச்சே அவளை போய் இப்படி கொண்டுடலாமா யாராவது யார் என் பத்தினியை கொண்டுட்டாலோ அவ தன்னுடைய ராஜ்யத்தை இழந்து வீட்டை இழந்து எல்லாத்தையும் இழந்து காடுகளில் வந்து சஞ்சரிக்க கடவுது அப்படின்னு அவர் ஹிருதயம் வந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டார் நேராக அந்த சாபம் கீராப்திக்கு வருது ஐயோ அடியன் எப்படி சபிச்சிட்டாளே அடியன் எப்படி உங்ககிட்ட ஏவும்படி பண்ணிட்டாளே அப்படின்ன உடனே பெருமாள் ஸ்ரீமன் நாராயணன் சொல்கிறார் என்னுடைய அவதாரத்துக்கு நீ ஒரு வியாஜம் அவ்வளவு தான் அவளுடைய கர்மா முடிஞ்சுது அவள் ஆயுசு முடிஞ்சுது அதனால் அவள் பலியானாள் அதற்கு பிரகு இப்படி சொன்னார்னாக்கா அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு நீ ஒன்றும் வருந்தாதே அப்படின்னு சொல்லிடுறார் ஆனால் அதுக்கப்புறமா புரியறது பிரகு மகரிஷிக்கு நேர சத்தியலோகம் வரார் பிரம்மலோகத்துக்கு பிரம்மாவை வந்து பார்க்குறார் அங்கே பிரம்மா வியாசர் வசிஷ்டர் ஜாபாலி நாரதர் இன்னும் எத்தனை எத்தனை ரிஷிகள் உண்டோ அத்தனை ரிஷிகளும் அங்கே இருக்கா அப்போ பிரகு மகரிஷி வந்து சொல்கிறார் நான் தெரியாதனமாக இப்படி ஒரு சாபத்தை விட்டுட்டேனே எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன்னு தெரியாமல் பண்ணிட்டேனே இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறார் அப்போ பிரம்மாவுக்கு ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்னோ பெருமாள் பிரத்யக்ஷமாகி அதனால் பிரம்மா சொல்கிறார் சம்பக்காரண்யம்னு கீழே இருக்குது பூமியில் அங்கே நீ போய் தபஸ் பண்ணு பெருமாள் உனக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுவார் அப்படின்னு பிரம்மா சொல்லி அனுப்புகிறார் உடனே இந்த பிரகு மகரிஷி கீழே வந்து தபஸ் பண்ணுறார் ஏத்தன் மத்திய என்ன ஆறுது பிரம்மா சொல்லி அனுப்பும் பொழுதே சொல்கிறார் நீ அங்கே போய் தபஸ் பண்ணினியானால் லக்ஷ்மி பிராட்டி வந்துடுவா அவங்ககிட்ட அதனாலே பெருமாள் வந்துடுவார் உங்க உனக்கு வந்து அபய பிரதானம் பண்ணிவிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிரம்மா அனுப்புகிறார் சரின்னு பிரகு மகரிஷி கீழே வந்து தபஸ் பண்ணுறார் வருஷ கணக்கில் லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் அங்கே வந்து தபஸ் பண்ணுறார் அவளாலேல யோக சித்தி இப்போவே கூட நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஆயுசுங்கிறது எத்தனை நாள் வாழறோம் எத்தனை நிமிஷம் வாழறோம் எத்தனை நொடி வாழறோங்கிறதெல்லாம் ஆ ஆயுட்கணக்கு கிடையாது பிரம்மா எப்படி நம்ம ஆயுள் காலத்தை தீர்மானிப்பார்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம எத்தனை மூச்சு இழுத்து விடுறோம் இத்தனை மூச்சு தான் இவனுக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஆயுட்காலம் அதனால தான் யோகா பண்ணுறவர்கள்லாம் இந்த பிராணாயாமம் பண்ண தெரிஞ்சவர்களுக்கெல்லாம் நிறையா நிறைய நாள் வாழற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா ஒரு மூச்சை உள்ள இழுத்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது அப்படியே நிறுத்தி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுவார்கள் இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் ப்ராசஸில் அப்போ ஒரு மூச்சு அஞ்சு நிமிஷமாக அவர் ஒரு மூச்சு இது கணக்கு தான் அவர்களுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த மூச்சை நம்ம உள்ளே தாக்கி பிடிச்சிக்கிறோன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு உண்டான ஆயுசு அவர்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது உடனே உடனே ரெண்டு செகண்டுக்கெல்லாம் மூச்சு இழுத்து விட்டுட்டோம்னாக்கா நமக்கு அத்தனை மூச்சு கணக்குங்கிறச்சே அத்தனை ஆயுசு குறையிறது மூச்சு கணக்கு வச்சு தான் இங்கே நமக்கு ஆயுசு தீர்மானமே அதனால் ஒரு மூச்சை இழுத்து பிடிச்சுட்டு ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் அப்படியே உள்ளேயே வச்சுன்னு இருப்பார் அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸ்ஹேலே பண்ணுவாரான் அந்தளவுக்கு யோகிகள் அவள்லாம் ரிஷீஸ்வராள்லாம் அப்போ லட்சக்கணக்கான வருஷம் பிரகு மகரிஷி அங்கே வந்து தபஸ் பண்ணுறார் திடீர்னு பார்த்தாக்கா ஈசான்ய மூலையில் தாமரை புத்தாமரை குளத்துலேருந்து ஒரு குழந்தை அழகிற சத்தம் கேட்குறது அழகாக வெள்ளை வெள்ளையேருன்னு இருக்குது அந்த குழந்த பார்க்குறதுக்கு அதிரம்யமாக இருக்குது சம்பக்காரண்யம்ங்கிறதுனால சம்பக்கவல்லின்னே அந்த குழந்தைக்கு திருநாமம் விட்டார் புரிஞ்சுண்டார் இது தாயாரனுடைய ஆவிர்பாவம் தாயார் தான் இங்கே அவதாரம் பண்ணியிருக்காள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுண்டார் நேராக தாயார் எடுத்துட்டு அங்கேயே ஒரு ஆசிரமத்தை போட்டுண்டு அந்த சம்பக்கவல்லி அங்கேயே வளர்த்துண்டு வரார் தாயார் வந்தாச்சுன்னா பெருமாள் வராமல் இருப்பாரா அதே பரவாசுதேவன் நேர கீழே வந்துட்டார் மகரிஷி உம்ம கையால் ஒரு தானம் வாங்கிக்கணும்னு நினச்சேன் உமக்கு அப்பேற்பட்ட வைபவம் இருக்குது 
ஆனால் நான் வேறு என்னத்தை தானமாக வாங்கிக்க முடியும் அதனால தான் கன்னியாதானமாக வாங்கிக்கணும்னு நினச்சுட்டேன் உங்கள் கன்னிக்கையே எனக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறார் இந்த குழந்தையும் மகாலட்சுமியாகவே இருக்கிறதுனால இந்த குழந்தையும் சின்ன வயசுலேருந்தே பெருமாளுக்கே மாலையிடணும்னு ஹிருதயத்தில் நினச்சின்னு இருக்காள் இதெல்லாம் நடக்கிற சமயம் திரேதாயுகம் கிருதயுகத்தில் பிரம்மாவுக்கு பிரத்யக்ஷமான அந்த பரவாசுதேவன் திரேதாயுகத்தில் பிருகு மகரிஷிக்கும் லக்ஷ்மி பிராட்டி அங்கே விவாகம் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக அவர் ரெண்டு பேருக்கும் அங்கே வந்து பிரத்யக்ஷமானார் இப்படி ரெண்டு யுகமாக பிரத்யக்ஷமான அந்த பரவாசுதேவன் சதுர்யுகத்திலையும் பிரத்யக்ஷமாக இருக்கார் அதுதான் விஷயம் அடுத்து துவாபர யுகத்தில் வன்ஹி முகர் அப்படின்னு ஒரு மகரிஷி இருந்தார் அந்த வன்ஹி முகருக்கு கோப்ரலையர் கோபிலர் அப்படின்னு ரெண்டு குமாரர்கள் அதில் இந்த கோபிலர் வந்து கிருஹய சூத்திரம் அப்படின்னு கிரகஸ்தாசிரமத்தை தர்மங்களை எல்லாம் ஒரு சூத்திரமாகவே பண்ணி வச்சுருக்கார் ரொம்ப பிரசித்தமாக இன்றைய நாள்லேயும் காண கிடைக்கிறது அது அவர் தான் அந்த கோபிலர் அப்படிங்கிறவர் கோப்ரலயருங்கிறவர் மூத்தவர் கோபிலருங்கிறவர் இளையவர் ரெண்டு பேருமே பஞ்சாக்னி மத்தியில் ஒத்த காலில் நின்றுண்டு அஷ்டாட்சரம் சொல்லிண்டு தபஸ் பண்ணிட்டுருக்கா ஆனால் அவள் ரெண்டு பேருமே வேதம் வேதாந்தம் எல்லா வித்தியைகள்லேயும் வித்தமர்களாக இருந்தவர்கள் அவர்கள் ஏன் இப்படி அஷ்டாட்சரத்தை சொல்லிட்டு ஒத்த காலில் அதுவும் பஞ்சாக்னி மத்தியில் நின்றுண்டு தபஸ் பண்ணுவானே அப்படின்னாக்கா அவர்களுக்கு எப்படியோ பிரம்ம சாட்சாத்காரம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை மோட்சத்துக்கு போயிடணும் பிரம்ம சாட்சாத்காரம் பண்ணிண்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை அவர்களுக்கு அப்போ திடீர்னு ஒரு அசரீர வாக்கு கிளம்புறது எதுக்காக இங்கே வந்து நீங்கள் தபஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன்னு கேட்குறது அந்த அசரீர வாக்கு அப்போ எங்களுக்கு எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனை சாட்சாத்கரிக்கணும்னு ஆசை ஐயா நீங்கள் என்ன இப்படி சொல்கிறேலே பெருமாள் இப்போ துவாரக்கையில் சுப்பிரசன்னமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாக விபவத்தில் காட்சி கொடுத்துருக்காரே எல்லாருக்கும் விதுரராத்துக்கெல்லாம் கூட போயிருக்காரே தெரியாதோ எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு சௌலபிய மூர்த்தியாக கிருஷ்ணன் இருந்து அத்தனை பேரே சம்ரக்ஷணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு நீங்க என்னடா அண்ணா இங்கே உட்காண்டே நோ அக்னி மத்தியில உட்காண்டு இப்படி எல்லாம் தபஸ் பண்றேல ரெண்டு படி அவலை கொடுத்தா போறோம் வந்துட மாட்டானா உங்களுக்குன்னு கேட்கறது அந்த சரீர வாக்கு இந்த விஷயமே எங்களுக்கு தெரியாதே உடனே கிளம்புறோம் துவாரக்கைக்கு இந்த கஷணம் கிளம்புறோம் அப்படின்னு கிளம்புறார்கள் அவர்கள் எத்தனை வருஷம் பஞ் அந்த பஞ்சாக்னி மத்தியில் இருந்தார்களோ தெரியல எத்தனை வருஷமாக பிரயாணம் பண்ணிட்டு எங்கேருந்து கிளம்பி துவாரகைக்கு போனார்கள்னும் தெரியல மோச கணக்கில் கிளம்பி போயிருக்கார்கள் துவாரகைக்கு துவாரகைக்கு போய் பார்த்தா தான் தெரியறது அது சமுதிரத்துக்கு அடியிலேயே போயிடுத்து அப்படிங்கிற விஷயமே அங்கே போய் பார்த்தா தான் அவர்களுக்கு தெரியறது கிருஷ்ணாவதாரம் முடிஞ்சு கிருஷ்ணன் வைகுண்டபதியாகவும் திருப்பி அங்கேயே போயாச்சு பரலோகத்துக்கு வைகுண்டத்துக்கே போயாச்சு கண்ணன் அழறார்கள் கதர்றார்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஏன்னா கிருஷ்ணன்னு தெரிஞ்ச உடனே இவர்கள் போகிற வழியிலெல்லாம் இதுதான் துவாரகையா இதுதான் கிருஷ்ண ஊரா அப்படின்னு கேட்டுட்டே போயிருக்கார்கள் அவாவா அவாவா கிருஷ்ண லீலைகளை எல்லாம் சொல்கிறா ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு கிருஷ்ண லீலை இவர்களுக்கு மட்டும் தெரியல ஏன்னா அவ்வளோ தபஸ் கண்ண முடின்னு தபஸ் பண்ணியிருக்கார்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷமாக என்னத்தை கண்டோம் தபஸ்ன்னு கண்ண மூடிண்டு இப்படி பெருமாள் இப்படி தெருவோட போகிறது அந்த துவாரக்கையில் இருந்தால் பார்த்துருக்கலாமே இல்லை பிருந்தாவனத்தில் ஒரு புல்லாக இருந்தால் அந்த எம்பெருமானுடைய சரணம் நம்ம மேலே பட்டிருக்குமே ஒரு நாய் ஜென்மமாக இருந்தால் கூட கண்ணன் அப்படி நம்மளை கொஞ்சிருப்பானே கண்ணனுக்கு எது மேலேயும் ஒரு துவேஷமோ ராகத்வேஷம் கூட எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்து மேலேயும் பிரேமை 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 அதுதானே கிருஷ்ண ஸ்வரூபம் ஒரு நாயாக இருந்தால் கூட கண்ணனுடைய பார்வை நம்ம மேலே பட்டிருக்குமே அந்த கட்டாட்சம் ஒன்று போருமே தபசு தபசு தபசுன்னு இதை கட்டிண்டு என்னத்த சாதிச்சோம் நம்ம கண்ணனை இழந்துட்டோமே அப்படின்னு உருண்டு பிறண்டு அழுது புலம்புறார்கள் சமாதானமே படுத்த முடியல என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்புறம் திடீர்னு யாரோ வந்து சொல்கிறார்கள் உங்களுக்கு அப்படி சாட்சாத்காரம் ஆகணுன்னாக்கா ரெண்டு யுகத்தில் பெருமாள் சாட்சாத்காரான ஊர் ஒன்று இருக்குது அதுதான் இந்த தட்சிண தேசத்தில் சம்பக்காரண்யம்னு இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் தபஸ் பண்ணுங்கோ உங்களுக்கு தான் தபஸ் கை வந்த கலையாச்சே போய் தபஸ் பண்ணுங்கோ பெருமாள் அங்கே வந்து உங்களுக்கு பிரத்யக்ஷமான ஆவர் உங்களுடைய திருட பக்தியை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் சமாதானம் சொல்லி வாஸ்தவத்தில் இவர்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை 
கிருஷ்ணனை எப்படியாவது சாட்சாத்காரம் பண்ணிடணும் அந்த பிரேமையை வந்து பார்த்துடணும் அந்த பிரேமையில் அனுபவித்து அப்படியே தெள்ளி தலைக்கணும்னு அவ்வளோ ஆசைப்பட்டுட்டார்கள் ரெண்டு பேரும் கிளம்பி நேர சம்பகாரண்யத்துக்கு வர்றார்கள் தட்சிணத்துக்கு தபஸ் பண்ணுறார்கள் இதே போல தான் அக்னிக்கு நடுவில் நின்று தபஸ் பண்ணுறார்கள் அப்படி பார்த்தாக்கா திடீர்னு அவர்களுக்கு ஒரு சாட்சாத்காரம் மாறுது அப்படி தேஜோமயமாக ஒரு ஒளி வந்து மின்றது தபஸு கண்ணை மூடிண்டு பண்ணினாலும் இவர்களை கண்ணை துறக்க வச்சிடுது பொதுவாக பிரகாசம் திடீர்னு ஒரு பிரகாசம் வந்ததுன்னா கண்ணை கூசிண்டு கண்ணை மூடுவோம் நம்பெல்லாம் ஆனால் இவர்களுக்கு அந்த பிரகாசம் கண்ணை திறக்க வச்சு தான் அதுதான் பிரம்ம சாட்சாத்காரத்துலலாம் பல விஷயம் நம்பும்படியாக இருக்காது ஆனால் நம்ம நம்பி தான் ஆகணும் திடீர்னு பார்த்தா கோட்டி சூரிய பிரகாசம் ஒன்று வந்து நிற்கிறது இவர்கள் ரெண்டு பேரையும் பார்த்து சிரிக்கிறது கடுக்கு கடுக்கு கடுக்குன்னு சிரிக்கிறது ரிஷிகளே உங்கள் ரெண்டு பேருடைய தபாசில் ரொம்பவே மனசை சந்தோஷப்பட்டு போய் வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வரம் வேணும் கேளுங்கோ அப்படின்னு அந்த பரவாசுதேவன் எம்பெருமானே சாட்சாத்தாக இங்கே வந்து கேட்குறார் கோபாலா அப்படின்னு கூப்பிட்றார் கோப்ரளையர் கோபிலர் ரெண்டு பேரும் கோபாலாவா ஏன்பா என்னை பார்த்தா யாரும் போல இருக்கு இடையும் போலவா இருக்கு பரவாசு தேவன் இங்க வந்து நிக்கிறேன் என்னுடைய வேல்யூ தெரியலையே உங்களுக்கு பரவாசு தேவனாகவே நீ இருந்தாலும் பிரபோ கடுக்கு கடுக்குன்னு ஒரு நமட்டு சிரிப்பு சிரிச்சியே அந்த பிரேமை என்னங்கிறத எங்களுக்கு உணர வச்சு இத்தனை நாளாக நாங்கள் பண்ணின தபஸுக்கு நீ சாட்சாத்காரமாக இருக்க அந்த தபஸ்னுடைய சுவார்த்தமே நீ தானே பிரபோ இப்படி ஒரு பிரேமையை எங்கள் ஹிருதயத்தில் வந்து பூத்திட்டியே அது உண்மையிலே கிருஷ்ணனால் மட்டும்தானே முடியும் ஆஹா ரிஷிகளே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் இந்த பதிலுக்காகத்தான் நான் காத்துன்னு இருந்தேன் இது உணர்த்தரார் பெருமாள் பரவாசுதேவனாகவே தான் இருந்தாலும் பிரேமைக்குத்தான் உருகுவேன் அப்படிங்கிறது அந்த கோபிலர் கோப்ரளையர் வைபவத்தில் நமக்கு ரொம்ப நன்னாவே உணர்த்துறார் உங்களுக்கு என்ன வரம் வேணும் கேளுங்கோ அப்படிங்கிறார் எங்களுக்கு என்ன பிரபோ வரம் வேணும் உங்கள் சாட்சாத்காரம் கிடச்சி கொடுத்து எங்களுக்கு மோக்ஷத்தை கொடுத்துட்டு அது ஒன்றே போருமே மோக்ஷம் அது உண்டு வாழ்வாரே சொல்லியாச்சு வைகுந்தம் புகுது மன்னவர் விதியேன்னு மோட்சமாக கிடைக்காமல் போ போகிறது சாட்சாத்காரம் பூலோகத்திலேயே ஆயிடுத்து மோட்சத்தை கொடுக்காத போயிடுவேனா ஆனால் இந்த இந்த பூமி லோகத்தில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது என்ன வேணும் கேளுங்கோ அப்படின்னு உடனே ரெண்டு வரம் கேட்குறார்கள் முதல் வரம் நீ துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணனாக அவதாரம் பண்ணி என்னென்னலாம் லீலை பண்ணினியோ அத்தனை லீலையையும் எங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்கணும் ஏன்னா நாங்கள் தபசே கதின்னு எங்கள் உட்காந்துட்டோம் அங்கே வந்து நாங்கள் அனுபவிக்கலை ஆனால் அந்த கிருஷ்ணனை நாங்கள் பார்க்கணும் நாங்கள் அந்த கிருஷ்ணனோடவே எல்லா லீலைகள்லேயும் கோபிமார் எப்படி கலந்துண்டாலோ தேவகி அம்மா எப்படி இருந்தாலோ வயசானதுக்கப்புறமா அந்த எல்லா லீலைகளும் எங்களுக்கு பார்க்கணும் அவ்வளோதானே இந்த க்ஷணம் ஒரு க்ஷணத்தில் காமிச்சுடுறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் முப்பத்தி ரெண்டு வகையான அவதாரம் காட்டுறார் அவதார லீலைகளை காட்டுறார் இப்போ நீங்கள் கையை விட்டு விரலை விட்டே எண்ணிக்கோங்களே நான் முப்பத்தி ரெண்டு அவதாரத்தையும் சொல்கிறேன் அவதார வைபவம் காட்டுறார் எப்படி சதுர்புஜனாகிறது தமத்புதம் பாலகம் அம்புஜேக்ஷனம் சதுர்புஜம் சங்க கதாயுதாயுதம்னு எப்படி சதுர்புஜனாக அந்த எம்பெருமான் அவதாரம் பண்ணி தேவகியினுடைய வேண்டுதலுக்கேற்ப கை குழந்தையாக மாறினாரோ அந்த அவதார வைபவம் பூதனாவதம் யசோத மடியிலிருந்து பால் சாட்டது தவழ்ந்து தவழ்ந்து விளையாடினது கையில் வெண்ணையை வச்சுண்டு ஆடினது வெண்ணை காடும் பிள்ளையாக நின்று ஆடினது மாடு மேய்க்கிறதுக்காக போனது மத்தியான வேலையில் சிறு தூக்கம் தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் அது மத்தியானமும் சாயந்தரம் சேர்ற வேலை அப்போ கோபி மாலம் தூங்கின்னு இருப்பா அப்போ போய் வெண்ணையை களவாண்டானா அந்த அந்த களவு லீல கோபிக்க வஸ்திராபகரணம் அவனுடைய குழல்னுடைய இசைனாலேயே தான் கையை வச்சு பால் கறக்காதபடிக்கு குழல் ஊதினாலே எல்லா மாடுகளும் தானாக பால் சுரந்து தான் அந்த லீல கண்ணினும் சிறுத்தாம்பினால் கட்டுண்ண பண்ணிய பெருமாயன்னு உரல்ல கட்டுன்னு இருந்த லீல மாடு மேய்க்கரைச்சே கோலை கை கீழே ஊனிண்டு மாடு மேலே தலையை வச்சுட்டு நின்றுட்டு இருந்தானான் அந்த ஒரு லீல கையில் உண்மையாகவே அவன் குழல் ஊதி பால் கறக்க வச்சான் அது ஒரு வைபவம் ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய 
பால் கிருஷ்ணன் கறந்த பால் ரொம்ப சுவையா இருந்ததுன்னு அப்படி ஒரு இல்லையும் உண்டான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கையில கயத்தையும் பாத்திரத்தையும் வச்சுண்டு பால் கறக்கிறதுக்கா போனான் நான் கிருஷ்ணன் வாஸ்தவத்துல அந்த லீல இந்த கவிதாசுரன் வச்சாசுரன் இவாலெல்லாம் ஒரே அடியில வீழ்த்தி வதம் பண்ணின லீல காளிங்க நிர்தனம் அதுக்கப்புறமா இது ஒரு அழகான ஒரு லீல இது பெண்கள்லாம் குளிக்கிறதுக்கோசரம் மஞ்சள் எடுத்துட்டு போனார்களாம் அந்த ஸ்திரீகள் தான் உடம்புல பூசிண்ட மஞ்சள் அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு வெளியில் வந்த உடனே கண்ணனுடைய உடம்புல பார்த்தா அவன் உடம்புல எல்லாம் மஞ்சளாக இருந்துதான் நீங்கள் நானும் வேற இல்லை உனக்குள்ள அந்தரியாமையாக இருக்கிறது நான் தான் உணர்த்துறதுக்காகத்தான் இது அதெல்லாம் லீலையாக பண்ணிட்டு போயிட்டான் கண்ணன் அதுக்கப்புறம் சங்கு சக்கரம் அம்பு வில்லு அப்படின்னு நாலு ஆயுதங்களை ஏந்திண்டு நின்ன கண்ணன் ராசக்ரீட பண்ணினது தன்னுடைய அவதாரம் எல்லாத்தையுமே ஒரு இடைய பையனுக்கு காமிச்சு கொடுக்குறான் அந்த லீலையே கோபி கோபுரடையர்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்குறான் இப்போ கண்ணன் அப்புறம் இந்த வனபோஜன லீலைன்னு ஒன்று பண்ணினான் இல்லையா ஆத்தங்கரையில் நின்று வனபோஜன லீலை அது கோவர்தன மலையை தாங்கிட்டு நின்னது பிரம்மமோகன லீல ரொம்ப விசேஷமானது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அந்த பிரம்மமோகன லீலையை காட்டுறான் கோபிகைகளோட விதவிதமாக விளையாடின லீலைகள் அதுக்கப்புறமாக கொஞ்சம் மதுராவுக்கு போன கண்ணன் அதனால் கோலையாக போயிட்டவதான் அதெல்லாம் மதுராவில் நடந்தது மல்லர்களோட யுத்தம் பண்ணினது ருக்மிணி சத்தியபாமையோட ஏகாந்தமாக இருந்த லீலை அந்த கண்ணன் மதுராக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு துவாரகைக்கு போயிட்டான் இல்லையா அந்த துவாரகா லீலை எல்லாம் இதில் அதுக்கு எடுத்து கொடுக்கப்படுறது பிரம்மாண்ட புராணத்தில் பாரிஜாத பரிகரணம் பாரிஜாத மரத்தை என்னாதன் தேவி கன்று இன்ப பூ ஈயாதாள் தன்னாதன் காணவே தன் பூ மரத்தினை அழகாக பெரியாள் வர எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாரே அந்த லீலை எங்கள் காமிச்சு கொடுக்குறாரு பாரிஜாத்த மரத்தை எடுத்துட்டு வந்து துவாரகையில் நட்டது அதாவது இந்திரலோகத்துலேருந்து பாரிஜாத்த மரத்தை தூக்கின்னு வந்து துவாரகையில் நட்டது அது அதுக்கப்புறம் துலாபாதத்தில் ஏறி உக்காண்டானே கண்ணன் அதில் ருக்மிணி தேவி பக்தியே கத்தின்னு வந்து ஒரே ஒரு துளசி எடுத்துன்னு போட்டாலே அந்த லீல தூது பஞ்சவர் தூதனாய் பாரதம் கை செய்து எல்லாம் பெரியாழ்வார் திருமொழியா அத்தனை பெரியாழ்வார் திருமொழியில் என்னென்ன இருக்கோ அத்தனை லீலையும் எங்கள் காமிச்சிட்டான் முக்கியமான ஒரு லீலையாச்சே தேர்மிசை முன்பு நின்று கள்ளப்படை துணையாகி பாரதம் கை செய்ய கண்டாருளர் தேரோட்டியா வந்தானே பார்த்தனுக்கு சாரதியாக விற்பர விழமும் கஞ்சனும் மல்லும் வேழமும் பாகனும் வீழ எப்படியெல்லாம் அந்த எம்பெருமான் பாரத போற நடத்தினான் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் இல்லையா அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டி கீதோபதேசம் வேற பண்ணின அந்த லீல அத்தனை கீதோபதேசத்துல பதினெட்டு அத்தியாயம் சொன்னான்னா அந்த பதினெட்டு அத்தியாயமும் இந்த ரெண்டு மகரிஷிகளுக்கும் இதுக்கடுத்து முப்பது முப்பத்தி ஒன்னாவது ரொம்ப அழகான ஒரு லீலையாக கொடுக்கப்படுறது ருக்மிணி சத்தியபாமை ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஒரு கையில ஒரு ஒரு கையில கோலை பிடிச்சுண்டு இன்னொரு கையால அவர்கள் ரெண்டு பேருடைய தோல்ல கை வச்சுண்டு நின்று இருக்கிற ஒரு அத்தி அழகான ஒரு நிலை ஒரு கையில் கோல் வச்சுன்னு இருப்பான் ஆனிரை மைத்த அந்த கண்ணன் தான் ருக்மிணி பிராணநாதன் சத்யபாமா பிராணநாதன் அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்கு ஒரு கையில் கோல் வச்சுண்டு கோல் மேய்ச்சுன்னு இருப்பான் இன்னொரு கையில் ஒரு கையில் ருக்மிணி தோளில் கை போட்டுட்டு இன்னொரு கையில் ருக்மிணி சத்யபாமையினுடைய தோளில் கை போட்டுன்னு இருப்பான் அந்த ஒரு இல்லை இதுதான் முப்பதாவது லீல அடுத்து முப்பத்தி ஒன்னாவது லீல ரொம்பவுமே அழகான ஒரு விஷயம் இது பிருந்தாவனத்திலேயே நடந்த ஒரு விஷயம் கோபிமாரோடெல்லாம் கண்ணன் ஜலக்கிரீடை பண்ணணும்னு போகிறான் அப்படி போகும் பொழுது காதில் குண்டலம் ஒன்னொன்று மாறி போய் ஜலக்கிரீடை பண்ணிட்டு வெளியில் வரும் பொழுது குண்டலம் ஓடு ஒரு காதில் ஒரு குண்டலம் இன்னொரு காதில் வேறு குண்டலமாக இருக்கான் பார்த்தா வேறு ஒரு கோபி போட்டுருந்தது அது அந்த ஜலக்கிரீடை விளையாடின விளையாட்டில் கோபிகைகள் தன்னை மறந்து விளையாட கண்ணனோட கோபிகைகள் கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் தான் போட்டுட்டான் தான் கிட்ட இருக்கிறதையெல்லாம் கோபிகைகள்கிட்ட கொடுத்துட்டான் இதெல்லாம் ரொம்ப அந்தரங்கமான ரகசியமான விஷயங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாமே என்னை ஆசிரியிச்ச எல்லாருக்குமே என் திருவடியே கதின்னு இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் என்னையே கொடுத்துருவேன்னு சொல்கிற லீலை இதெல்லாம் அதுதான் முப்பத்தி ஒன்றாவது லீலை முப்பத்தி ரெண்டாவதாக ஒன்று காட்ட போகிறார் முப்பத்தோரு லீலையை காமிச்சாச்சு இல்லையா ரெண்டாவதாக ஒரு வரம் வேணும்னு கேட்டாலே என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறார் 
இப்ப எங்களுக்கு இது எல்லா லீலையும் காமிச்சியே அந்த மாடு மேய்க்கிற கண்ணனா கடைசியில வந்திய ருக்மிணி சத்தியபாமையோட அந்த கண்ணனா கோபாலனாக இங்கேயே அப்படியே இருந்துட மாட்டியா கிருஷ்ணா அப்படின்னு கேட்டுவிட்டார்கள் அவ்வளவுதானே இருந்துட்டா போச்சுன்னு முப்பத்தி ரெண்டாவது அவதாரமாக ஸ்ரீ வித்யா ராஜகோபாலம் பிரணம்ய சனகாதய பிரம்மணா சகிதே ஸ்வம் ஸ்வம் லோகம் ஸ்ரீ வித்யைகளாக ரெண்டு தாயார்களும் ராஜகோபாலனுமாக செண்டும் கையுமாக அழகியதான ஒரு திருமேனி கொண்ட அந்த எம்பெருமான் ஸ்ரீ வித்யா ராஜகோபால சுவாமியாக அங்க அர்ச்சா திருமேனியாக அங்கேயே அப்படியே எழுந்துருளிட்டாராம் ஸ்ரீ வித்யா ராஜகோபாலம் பிரணம்ய சனகாதய சனத்குமாரர்கள் எல்லாம் வந்து பிரணம்ய வந்து சேவிக்கிறார்கள் அதே அழகான ஒரு விக்கிரகம் பிரம்மணா சகிதே ஸ்வம் ஸ்வம் லோகம் அவாவா அவாவா லோகத்துல இருந்துண்டு பிரம்மா பரியந்தம் இந்திரன் தேவன் யமன் வருணன் அக்னி அத்தனை பேரும் அவாவா லோகத்துல இருந்துண்டே அவாவா அப்படியே பிரணம்ய நமஸ்காரம் பண்றார்களா அந்த பெருமாளுக்கு கோபிலர் கோப்ரலையரால வந்தது நமக்கு இந்த ராஜகோபாலன் அதற்கு முன்னாடியே கிருதயுகத்திலையும் திரேதா யுகத்திலையும் பரவாசு தேவனாக எம்பெருமான் வந்தான் இல்லையா அவரே மூலவராக அங்கே தோன்றிட்டார் இன்றைய அளவுலையும் மன்னார்குடிக்கு நம்ம போனாக்கா அதாவது சம்பக்காரண்யங்கிறது மன்னார்குடி அந்த இடத்துக்கு போனாக்கா அழகாக மூலவர் பரவாசு தேவன் சேவிக்கலாம் உற்சவர் ராஜகோபாலனை கொஞ்சலாம் அதுதான் அங்கே வித்தியாசம் மூலவரை சேவிக்க தான் முடியும் ஆனால் உற்சவரை கொஞ்சியே கொஞ்சிடலாம் அப்படி கொஞ்சலாமாம் ராஜகோபாலனை ஆயர்குல திலகம் இல்லையா கொழுந்து குட்டி குழந்த அவன் கோபாலன் அப்படி கொஞ்சலாம் அவனை இந்த கோபிலரும் கோப்ரலையரும் அங்கேயே அந்த ராஜா கிட்ட போய் அழகியதான இந்த ராஜகோபாலன் விஷயத்தை எல்லாம் சொல்லி கோவில் கட்டுறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியாச்சு இது மூணு யுகத்தில் நடந்த கதையை நம்ம பார்த்துட்டோம் இங்க ராஜகோபாலனும் அர்ச்சா திருமேனியாக அர்ச்சா திருமேனியின் பேரு ஆனா விபவமாகவே இருக்கிறதாக பல்வேறு மகான்களுக்கு அங்க அனுபவம் உண்டு அடுத்து கலியுகத்தினுடைய வைபவம் வருது ஆனா சுருக்க முடிக்கணும்னு தான் நினைச்சேன் அடியனுமே ஆனா ரொம்ப விஸ்தாரமா எடுத்துட்டு போயிட்டார் ராஜகோபால் அரை மணி நேரத்தை ஏற்கனவே தாண்டியாச்சு அதனால கலியுகத்துல ராஜகோபாலன் என்ன லீலை பண்ணினான் அப்படிங்கறத நாளைய பதிவுல பார்க்கலாம் அடியன்